Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ni kita akan cover uh, sedikit topik berkaitan dengan Resistors in Series and Parallel Dalam chapter yang lepas kita dah belajar tentang kapasitor Dan uh, setiap komponen elektrik boleh kita susun sama ada dalam uh, susunan series ataupun paralel Dan apabila ianya disusun dalam susunan series ataupun paralel Maka kita boleh uh, combine uh, komponen itu kepada satu komponen yang lain yang kita panggil sebagai equivalent uh, uh, dalam kes resistor, equivalent resistance dalam kes kapasitor, kita panggil equivalent capacitance so kali ini, kita nak tengok tentang resistor nampak macam serupa perbincangannya dengan kapasitor tetapi sebenarnya ia berbeza so, saya akan cuba derivekan equation bagi resistors in series and resistors in parallel in series circuit current are equal ok so benda pertama yang kita tengok dalam series circuit yang kita kena fikir adalah current dia sa sama saya rasa ini konsisten dengan pemahaman kita pada chapter yang sebelum ni sebelum ni kita kata the charge in the capacitor Connected in series are equal. Of course, uh, current mengalir disebabkan charge mengalir. So, dalam series, current sama. Dalam series, pada kapasitor, charge charge sama. Tapi, dalam kes chapter ini, kita cuma tumpukan kepada current. So, saya kata I1 is equals to I2. Current across resistor 1 sama dengan current across resistor 2. Sama dengan current across resistor 3. Sama dengan total current ok so dalam nota saya dah labelkan sebagai I kadang-kadang uh, mungkin ada pelajar suka nak labelkan I total ataupun I equivalent itu terpulang ok so begitu juga kita bayangkan current ni seperti air dan kalau air mengalir dalam uh, pipe ni dia akan lalu air yang sama akan lalu dalam uh, R1 air yang sama akan lalu dalam R2 air yang sama akan lalu dalam R, R3 jadi current pada ketiga-tiga komponen ini adalah sama tetapi voltage-nya berbeza. Okey, tekanannya berbeza. Voltage across 1 is not equals to voltage across 2 or voltage uh, across resistor 3. Instead, V1 plus V2 plus V3 is equals to the total voltage. So total voltage ada yang suka label sebagai V equivalent tapi saya labelkan konsisten dengan diagram kita V. So, from equation of Ohm's law, V is equals to IR. Saya boleh substitute itu dalam equation saya yang kedua. Okay. So, apa yang berlaku, saya akan ada, saya terbalikkan equation ni, V sama dengan V1 plus V2 plus V3. So, V total voltage is equals to total current times equivalent capacitance. Ah, tersasul lagi total current times equivalent resistance is equal to V1 is current across resistor 1 times R1 plus current across resistor 2 times R2 plus current across resistor 3 times R3 since I dia sama, kita boleh po potong value I. So, we end up with the equivalent resistance R1 plus R2 plus R R3. Bagaimana pula dalam circuit yang paralel? Dalam circuit yang paralel, consistent knowledge kita apabila komponen itu disambung secara paralel maka voltage nya sama so voltage total voltage sama dengan voltage across resistor 1 sama dengan voltage across resistor 2 sama dengan voltage across resistor 3 tetapi current nya tidak sama ok so current yang masuk pada junction A dia akan berpecah kepada T Tiga. So, olah kalau pipe, air itu terpaksa terbahagi kepada tiga. Ha, so, total current I sama dengan 
I1 plus I2 plus I I3. So from uh, Ohm's law punya equation V sama dengan IR. Saya boleh tahu I sama dengan V over R. Saya boleh substitute dalam equation yang kedua. So ini equation yang pertama. Okay, kenapa jadi warna merah pula ni? <laughs> okay. So kalau saya substitute. Uh, I sama dengan V over R dalam equation yang kedua Dia akan jadi uh, Total current sama dengan total voltage over R equivalent Okay, sama dengan I1 Is equals to V1 over R1 Plus I2 uh, Is V2 over R2 Plus I3 is V3 over R3 Now, since the voltage are equal So, kita boleh For term, therefore, we end up with equation 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Now, saya suka tulis equation ni dalam bentuk. R equivalent is the inverse of 1 over huh? 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 kerana kadang-kadang... Uh, ada setengah pelajar, dia cuma kira yang ini saja. Dia terlupa nak pindahkan satu bawa ke sebelah. So, itu yang saya risaukan. So, saya suka uh, tuliskan equation ni sebagai uh, the inverse of R. 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R, R3. So, itu dia derivation bagi uh, resistors in series and parallel. Jangan keliru dengan kapasitor. Ah, jangan keliru dengan kapasitor. Saya kuatir nanti dah sampai ke hujung pelajar ataupun mungkin nervous ke apa ke jadi keliru pula dengan kapasitor so kita tahu resistors in series R equivalent sama dengan R1 plus R2 plus R3 manakala resistors in parallel R equivalent is equals to the inverse of 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 itu yang kita uh, Derive tadi okay. So, tetapi Bagi kapasitor pula Lain, sedikit okay. Kapasitors in parallel C equivalent Is equals to C1 plus C2 plus C3 Manakala Sorry, kapasitors in series C equivalent is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C C3. So, nampak bentuk equationnya series dan paralel itu uh, terbalik di antara resistor dan juga kapasitor. Saya suka hafal satu sahaja. Usually, kalau saya tak nak saya keliru. Okay, kadang-kadang kita pun keliru. Eh, resistor in series ni 1 over ke tambah kan? Ha. Jadi, kalau tak nak keliru. Hafal satu saja. Saya suka hafal resistors in series. So, kalau saya hafal resistors in series, saya tahu resistors in series kita R1 plus R2 plus R3. Kalau paralel, mestilah kita kena gunakan equation the inverse of 1 over R1. Kalau resistors in series, R1 plus R2 plus R3, kalau kapasitor in series, tak bolehlah C1 plus C2 plus C3. Dia kena op opposite resistors Uh, capacitors in series, dia akan jadi the inverse of 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C, C3. So, saya suka hafal satu. Bila saya hafal satu, saya akan dapat yang sebelah dan juga saya akan dapat yang bawah. Dia tak akan sama bentuknya. Okay, so, resistor in series tak sama bentuk equation dengan resistors in parallel. Resistors in series tak sama bentuknya dengan capacitors in series. So, dia berbeza. Uh, So, itu saja uh, tips. Saya harap uh, para pelajar semua salin apa yang saya tulis. Dan uh, sekiranya ada masalah boleh tanya saya dalam kelas nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.